പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സിൻ ടി വി ആപ്പ്കുവൈറ്റിൽ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും സ്മാർട്ടാക്കാൻ പദ്ധതി സൗദിയിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം പതിനഞ്ചു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ചൂട് കനക്കുന്നു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം ഒമാനിൽ ജൂൺ പതിനാല് മുതൽ പെരുന്നാൾ അവധി വാർത്തകൾ വിശദമായി കുവൈറ്റിൽ എല്ലാ വിദേശികളെയും സ്മാർട്ടാക്കാൻ പദ്ധതി വരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സേവനം ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ സിവിൽ ഐ ഡി കാർഡിലേക്ക് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം വിദേശികൾക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനായി ഓഫീസ് കയറി ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകും കടലാസ് ജോലികൾ ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്നതിന് പുറമെ സമയലാഭവും ഉണ്ടാകും പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോഴും സേവന നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ദിനാറും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളിക്ക് നാലു ദിനാറും കുടുംബാംഗത്തിന് ഒരു ദിനാറുമാണ് സേവന നിരക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സേവനത്തിന് പുറമെ സർക്കാരിന്റെ മിക്ക സേവനങ്ങളും ഈ സംവിധാനം വഴിയാക്കാനാണ് പദ്ധതി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ സംവിധാനം വഴി കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ദശലക്ഷം ദിനാർ പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയതായാണ് കണക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ഒമാനിൽ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ചെറിയ പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് ജൂൺ പതിനാല് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പതിനെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച വരെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒമാൻ സർക്കാരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത് ജൂൺ പത്തൊൻപത് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പ്രവൃത്തി ദിനം ആരംഭിക്കും മുൻവർഷത്തേക്കാൾ ഈ വർഷം ജൂണിൽ ചൂട് കൂടുതലായതിനാൽ സൂര്യാഘാതമുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഖത്തറിലെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബത്നയിൽ പകൽ താപനില നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ബത്നയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ദോഹയിലും പരിസരത്തും നാൽപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് ദീർഘനേരം വെയിലിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്ന് ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലും കുറച്ചുനേരം ശരീരത്തിന് സ്വയം ചൂട് കുറച്ചു നിർത്താനാവും ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ ശരീരം വിയർക്കുന്നത് ഇതിനാലാണ് എന്നാൽ ദീർഘനേരം വെയിലേൽക്കുന്നതോടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വയം ശീതീകരണ ശേഷി നഷ്ടമാവും ഉയർന്ന ചൂടും ഈർപ്പവും സൂര്യാഘാത സാധ്യത കൂട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ചൂട് കനക്കുന്നതിനാൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ മധ്യാന ഉച്ചവിശ്രമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും പലയിടങ്ങളിലും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ചൂട് സൗദിയിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ കൊടും ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉഷ്ണക്കാറ്റും വീശുന്നുണ്ട് തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം കൂടി വരികയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചൂട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദമാ പ്രവിശ്യയിൽ ചൂട് കാറ്റാഞ്ഞു വീശുന്നത് ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മക്കയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയും മദീനയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനില രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉഷ്ണക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രാജ്യത്ത് താപനില ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് വരെ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് തൊഴിൽ സാമൂഹിക വികസന കാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി വരെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് 
ഒമാനിൽ വിദേശികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു കഴിഞ്ഞ നാലു മാസത്തിനിടെ ഒന്നര ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായാണ് കണക്ക് രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം തൊഴിലാളികളും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോയത് രണ്ട് ശതമാനം പേർ വിവിധ സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് വിദേശികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശികളാണ് കൂടുതലും ബംഗാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് പാകിസ്ഥാനികളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ദശാംശം ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിലിപ്പീനുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു അൽവുസ്ത ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്നും മൂസന്തമിൽ നിന്നുമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ കൂടുതൽ പേർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മസ്കത് ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദശാംശം നാല് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ കാലയളവിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മസ്കത് ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദശാംശം നാല് ശതമാനം പേരാണ് ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ബിസിനസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പഴം പച്ചക്കറികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് കുവൈറ്റ് ഭാഗികമായി പിൻവലിച്ചു ഇതുപ്രകാരം കേരളത്തിൽ നിന്നൊഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എത്തും ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അതോറിറ്റിയിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സമിതിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിപ്പ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളം ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി വിലക്ക് നീക്കിയത് അതേസമയം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ശീതീകരിച്ചതുമല്ലാത്തതുമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം തുടരും നിപ്പ വൈറസ് ഭീതി പൂർണ്ണമായി മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി വിലക്കും നീക്കും വൈറസ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് കുവൈറ്റ് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതലാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ബഗേജിൽ നിന്ന് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ നിപ്പ വൈറസ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു വൈറസ് എത്താതിരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രാലയം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കുവൈറ്റിൽ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും സ്മാർട്ടാക്കാൻ പദ്ധതി സൗദിയിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം പതിനഞ്ച് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ചൂട് കനക്കുന്നു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം ഒമാനിൽ ജൂൺ പതിനാല് മുതൽ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക സംപ്രേഷണ യോഗ്യമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം വിലാസം ഇൻഫോ അറ്റ് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം നമസ്കാരം പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് നിക്സിൻ ടി വി ആപ്പ്